小春花还没答应与我的赌约呢。你可真是哪儿哪儿都来去自如啊！有妹妹的地方，就算是刀山火海，我也能来去自如。调戏人的话，你倒是说的比谁都顺口。你在明天的长生果大会上。你的萧白能不能获得他们俩的安全？只要你不插手，我保证不插手。只要能获得周全，我相信他能够保护你。你继续留在凤鸣山中。如果护不得周全，你就跟我回千月洞。我不跟你赌。你是不想赌还是不敢赌？武林正义与个人道德孰轻孰重？在你和武林正义之间，萧白到底会选择哪一边？你送他棋子的时候，他萧白告诉过你，他会选择什么吗？他确实没有。小春花，漂亮的话一万句，也抵不过一句真心话。那哥哥，你对我又有什么真心话呢？哥哥是没有什么真心话，哥哥会做就行。我在凤鸣山庄这么尴尬，都是因为你。你现在还要大摇大摆的从这个大门走出去，是吗？哥哥倒是觉得，和妹妹在一起的时候，就是在千月洞。好，我跟你赌。小春花终于肯下定决心了。明天就是长生果大会，月圆之夜，也许会更有意思。圆月圆月,圆月，看起来就像个陷阱。妹妹这句话，好像是在骂哥哥。思思不用担心，明天等我拿到长生果，我们就能快乐的在一起了。夫君为了我的病，日夜奔波，难免会得罪人。等我的身体好转了。一定亲自上门解释清楚，然后就能长长久久的在一起了我还真是想念妹妹最初总想轻薄我的时候啊！我不放，除非哥哥给我轻薄，我的病就会好的。我可不记得。当妹妹总是好的多呀，不愿意想起的事情，不愿意理解的情感，都可以假装不知道、不记得，哥哥就不行，总得帮你想着记着